dá o prazer e nos brinda com uma, uma sessão solene de novembro do ano que vem, dos 80 anos. Ele talvez ele receber. É. Porque talvez... ele tem uma ligação muito forte com muito Curitiba. Muito grande com Curitiba. Ele, se fe... ele mesmo fala, ele se fez aqui. É. Ele, ele se fez aqui. aqui. E o Souto tem um dos acervos mais cobiçados dele. Parabéns, né, Souto? É, pela... é, ele está é muito boa, assim, né? feliz de eu ter feito essa. É. Então, por ac... é... Tudo é por acaso é. nessa vida, né? Nada é por acaso. Ou nada é por, nada por, nada é por acaso. acaso. É, aí é. ficou um. Aí, é. aí solto a possibilidade de você fazer só um pequeno ofício, através da Tânia, dizendo que nessa reunião foi aprovado por unanimidade. <risos> Juarez Machado começou ah, eu acho a melhor esperar um pouquinho, Nitinha. Quando vier assim, a gente, aí faz o contato com ele, aí ele, ele se inteira de tudo isso, tivemos uma reunião e coisa, aí a gente apresenta o título já pronto. Que, o título quem vem sabe? depois. O título vem depois. Certo. Dura assim, daqui a pouco alguém conta que ah, você soube fica... que você é sócio honorário. Eu nunca sou. Ele fica aprovado em ata. Veja que fica aprovado em ata. Não, tá, então tá certo. É só, eu sou só um ofício que está aprovado em ata. <risos> então tá certo. Né? Tá certo. Só para só, o histórico. Só o de... é, para a figura do Juarez, é pouca gente é, lembra, ele começou no Fantástico. Não, ele contou, está tá, tá no, tá no filme. Ah, o chagista, né? É, Nós vamos ver, mandar para vocês todos os filmes. Os filmes que ele Já fez. Não como artista clássico, mas como mímico, né? É Sim, uma, mímico. Uma, 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 ele era mímico. Era uma coisa muito interessante o trabalho dele. Divulgou muito essa parte. Ele tinha uma parte de Eles eram num quadro preto, né? Um quadro preto. Era, porque ele tinha uma parte de A exposição mais linda que eu vi dele, única, é da mulher francesa, o Rio da Noite, nas boates. Vocês conhecem? Procure no Google uhum. a, essa exposição dele, esse lançamento que ele fez em junho, A Mulher da Noite de Moulin Rouge, da Noite de Paris. A Mulher da Noite, ah, ah, é Mulher da Noite, não sei o título, eu não lembro. Mas essa, 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 essa agora é maravilhosa. Mas é só para... E é dança, são danças, são muito... muito Mas essa, as Mulheres da Noite são belas. Aí veja a gente aqui, eu só ponho um nome chamado Paulo Leminski, que foi um irmão meu, ele foi criado na minha casa, ele casou na minha casa, era um né? Ele era colega do Juarez, do meu irmão Sérgio. Estudava aramaico juntos e tudo. E o primeiro contato meu para colocar os livros na prateleira, eles ficavam, ele e meu irmão Sérgio ficavam lendo na madrugada no escritório, à beira da, no meio das árvores. E aí quando eu acordava para fazer a lição, no dia que não tinha aula, eles iam dormir. E ele dizia, a Nitinha, esse livro, depois da letra L, vem a M. E ele que me ensinava onde é que eu tinha que recolocar na biblioteca os livros que eles tinham lido. Né? Então, independente de gostar ou não gostar do Paulo Leminski, ontem eu tive um encontro cultural muito importante, é, uma das famílias que mais ganha dinheiro hoje na cultura é a família do Paulo Benício. De tão bem conceituado que é a matéria dele. Ah, sim, isso é. Então, veja, é a família. Fizeram o marketing, tudo bem. Então, não, não vão achar o Paulo Leminski lá, que já morreu há tanto tempo. Fizeram um belo marketing. Então, ele é meu amigo, pessoal. Tem coisa que eu gosto, tem coisa que eu não gosto. Não moro de paixão, mas, mas eu é considerado como grande. Eu grande. Conheço como e Juarez grande. Machado é considerado um dos maiores. <risos> Tinha que ser mais reconhecido, reconhecido no, mundo. no mundo. Ou no Brasil. Tinha que ser reconhecido mais no Brasil, Juarez Machado. Eu fez muita coisa pelo Brasil. E como ele fala, Dani é prova. Como ele fala com orgulho que ele é brasileiro, com orgulho que, que Santa Catarina. Ele colocou. Né, né, nesses quadros novos que foram lançados a semana passada, uma analogia em cima a França, embaixo o Brasil, ou em cima o Brasil, embaixo a França. Maravilhosas essas obras. Maravilhosas essas obras. Então, sejam vocês as pontes aí, você viu que nós reconheçamos o Jorge é, Machado. Você viu a, aquela janela onde ele fica? Não. Eu vi a foto do ateliê dele, não. lá na Paris. Não, eu não, eu, nessa vez eu não vi, não, mas eu vi as, as coisas que ele lançou. Bom, gente, nós criamos um...
nós criamos aquele quadro amigo da, amigo da academia, né? Então, vocês, de vez em quando, vão ter alguma sugestão para o ano que vem. Puxa, Anitta, eu acho que essa pessoa fez alguma coisa pela academia. Não é pela nossa academia. Fazendo pela cultura, está fazendo pela nossa academia. Se fizer pela nossa academia, muito bem. Se arranjar uma biblioteca, como nós sonhamos, né? Nosso sonho. É. Amicício da academia. É amicício. Esse é amigo íntimo. Amigo íntimo da academia. Temos um amigo íntimo da academia. Bom, para deixar assim, só pulando as, as ideias, não é? Notícia. A biblioteca, o nosso querido, segurou. Está lá, está preservado. Você, por gentileza, preserve a sua. Eu peço que a Sibele segure lá. É, algumas, ideias, algumas ideias surgem. Então, eu já estou desde... Já de alguns meses... Temos algumas universidades de gente boa, de gente amiga nossa, que eu posso conversar, uma delas é a UNINT. Eu tenho filho lecionando, ex-marido lecionando, e me dou muito bem com o professor Pickler, e a, a Tânia Cascais também tem a nossa, a Leomar, né? É. Nós temos um... Então, basta sentarmos lá e conversar com essa turma, se eles têm interesse em fazer a nossa... Nós não queremos uma biblioteca, nós queremos algumas estantes, Academia de Letras José de Alencar. É isso que nós queremos. Nós não queremos uma biblioteca. Se eles reconhecerem, quiserem chamar aquela biblioteca nominada de Academia de Letras José de Alencar, nós ficamos muito felizes. Mas se tiver uma, várias acho estantes... Que, acho que eles não vão querer. E tem a Unibrasil. São duas é. que eu vou propor. A Unibrasil é, eu acho mais... É. A Unibrasil é o desembargador Joatan, que é o nosso contato. Porque a Uninter foi inventiva. Se vocês tiverem algumas ideias, vocês têm. Mostrando o PET. O PET, veja. O PET também. O que nós queremos é que esses livros circulem, de preferência, no meio dos estudantes, dos universitários, que vão produzir muito mais do que ficar parado. Né? Mas, por enquanto, já é um grande, um grande passo. O que o Ari Osvaldo colocou para nós, posso dizer, estante amarelinha, pintada por eu ele, vi a montada foto, por ele. Eu... É, além, eu volto, é, além da recepção, o casal nos recepcionou assim. Ninguém queria ir embora. E tínhamos o novo Alberto Veloso, é, bisneto do Dario Veloso, que vai tomar posse com vocês. Também não queria ir embora. Não, 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 mas... Eu coloquei no meu blog e está já no portal do Tá. Então, tudo que está sendo nessa hora da biblioteca. Eu vi hoje ah, umas fotos lindas. Né? Eu vou ver isso. Bom, alguém mais quer fazer uso da palavra? Eu quero só juntar o próximo título da antologia, que é Amor, com o Paulo Leminski. Eu lembrei de uma frase dele que diz assim, do amor eu conheço os sintomas. E dos hematomas também. Bem ele, bem ele. Azedo como ele. Quando o assunto acabar, eu vou apresentar uma coisa aqui. Então vamos só dois minutos para os novos. É, 24 de novembro, é, nossa posse, nossa posse, viu que chique. Nós, nós sempre nos sentimos reempossados quando vocês estão com brilho no olhar. É esse que nós sim. Como nossos convidados, podem crer que vocês são sempre bem convidados e bem aceitos aqui. É, nós temos um, 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 uma espécie da, rara da academia, que temos, tem, sido, tem sido muito bom. É, a pessoa é convidada para vir nos visitar. Mês que vem, é, agora teremos novembro, vocês são convidados. É, a partir desse momento, vocês podem ou não fazer parte da academia. Às vezes vocês têm mil títulos, mas vocês não têm esse espírito acadêmico. Não é o espírito de chegar às três da tarde. Nós temos acadêmicos maravilhosos que estão... A Rosana, desembargadora, está no pleno agora. Vocês entendem? Então, não é, não é a frequência. É o ambiente que vocês fazem com vocês mesmos durante o mês, fazendo cultura. Então, vocês serão bem-vindos, vocês vão nos conhecer, nós vamos conhecer vocês. E todo dia, todo novembro, 20, 20, 20 de novembro, por aí, é a posse 
dos novos acadêmicos. E tenho muito orgulho de ter vocês que ficaram conosco já alguns meses, e nos ensinando e pegando algumas coisas conosco também. E ajudando muito. É, então vai ser muito feliz para nós, né? o nosso colega que chegou agora há pouco também. É, mas o é importante assim, é vocês estarem em contato, é, né, Tânia? É, não só cultural, também social. É, comungar um, um café, um shopping. Eu, eu, como sou crítica de cinema, eu volto e meia do dicas de cinema para vocês. Aí eu digo, ah, lá vem a Anitta com mais uma dica de cinema. É o, é o que eu tenho, é o que eu posso. Além de livros, fora os livros, a minha paixão é cinema. Esse aqui é, é música. Então, vamos nos entrosando com outras, outras... Vocês fiquem bem à vontade de falar o que vocês quiserem, aprovar. É, Anitta, vamos lá, vai ter a noite do Fandango. Tudo bem, é cultura, é cultura, é, tudo é válido. E vocês falando entre si, eu fico muito orgulhosa. Não, tem, não é só aquela página da academia criada. O blog do Cascais está sendo visto como um dos exemplos do Brasil, Cascais. Você está de parabéns. Nenhuma academia tem um blog tão completo e tão atual. Quando você entrar hoje à noite no nosso blog, você estará lá. Então, o Cascais se dedica imensamente e gosta do que faz. Ele não só filma, ele edita. Ele, com um pouquinho de problema no ouvido, ele ainda põe fundo musical. Então, gente, nós estamos, é um estamos bem, também. blog completo, né? O endereço é blog, Academia de Letras, José, José de Alencar, blog Spot. Será um prazer tê-lo conosco. Você vai conhecer o que é só e vai vendo assim, todas as nossas nossos eventos para nossa Pode. Quer ter? Bom, Pode. gente, na, na sala de aula, eu acabei mandando para vocês um convite da Biblioteca Casa Cosa. Do quê? Biblioteca Casa Cosa. É uma biblioteca que fica numerada. Ela já existe há décadas, durante alguns anos. Ela ficou fechada, ela já não está renovada. Tem acesso para cada vez, tá E sempre tentando alguma coisa cultural lá perto. Eles têm uma programação para dia 27 de agosto. É para crianças. Tirando de roda, vem com o Boral, Shakespeare para crianças. Então, quem, quem quiser ir lá visitar, é um ambiente muito bonito e é muito bom. Eu passei a metade da minha vida lá dentro, foi lá que eu aprendi a gostar de ler. Então, eu tenho um carinho muito grande por esse lugar. Então, quem quiser conhecer, eu passo para vocês, quem não tiver, e vamos lá visitar. Anitta, por favor. 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 Anitta, por favor.